介绍他的代理服务器一个比较主要的技术叫 Sun Proxy 代理服务器。代理服务器，我相信大家应该大概明白，就是说呢，这个好像我们讲防火墙的时候也经常说到，有一种类型的代理服务器的防火墙，就是这是 Proxy， 对吧？当你去啊、呃，你你的你的 PC， 这是我们的 Server， 当你去连接 Proxy 的什么端口号的时候，代理服务器可以转到服务器的什么端口号上面去吧，对吧？这就叫做这个。代理服务器，那么 BD 5上面其实有很多代理服务器啊，我只是介绍一个叫 Sun Proxy。嗯，它的工作呢，首先依然是需要到我们的呃服务器上去配置。我们来看一下服务器上的配置，我们再看一下配置文件。服务器上啊，服务器上，我们看一下配置文件。它的配置配置文件，呃，一般来说的代理服务器其实应该有两个口，对吧？一个是内部口，一个外部口吧。当你连接内部口的时候，可以转到外部口吧，对吧？其实最好有两个口。但现在呢，我们这个网络里边呢，所有的机器都只有一个口，所以说呢，我内部口和外部口都是一个地址。当然，最好是你的代理服务器架在两个网络之间，内部一个口，外部一个口，这可能会更好一些。因为今天我们这个网络环境呢。呃，我们的服务器只有一个口，所以内部和外部都是一个。当你连接我本地的 TCP 8 0的时候，也就是说，当你连接我 10.1.1.100 的这个80的时候，我就给你转到 10.1.1.2 的80上面去。因为我们要实现什么样的功能啊什么功能呢？我们的 BD 5是服务器。当你这个 2,003 去连接 10.1.1.100 的80端口号的时候，我们就做代理服务器，帮你去连接 10.1.1.2 的80。然后呢，这是一个 TCP 把结果回回来，然后再通过另外一个 TCP 回给我们的 PC， 我们三 Proxy 就能实现这个功能。你看，当我连当你连接 10.1.1.100 的时候， 8 0的时候。我们就可以转到 10.1.1.2 的80上面去。好，这个做了之后呢，我们来看一看啊。这个时候呢，我们就可以启用这个这个技术了。Backdoor s a m Proxy s a m Proxy， 然后呢，调用那个配置文件。好，我这边呢就算是已经是准备好了，应该这边就准备好了。这个时候呢，我们应该可以到，可以到那个 2,003 上去。我们再吧，我们看看它是不是能够正常工作啊。我们的这个 let state 杠 NAP， 你看啊，它的意思，我也有本地真听吧，我真听带了个八零端口号吧，对吧？当你连接本地有八零端口号的时候，我就可以转到十点一点一点二的八零端口号上面去。我们连接十点一点一点一百，它
然就帮我转到十点、一点、一点二上面去了，明白吧？这个路就是十点、一点、一点二了啊。明白吧？当你连接，这是做个代理服务器啊。再看一下，当你连接十点一点一点一百的时候，就可以转到十点一点一点二的八零端口上面去。这是一个代理服务器 ，Sun Proxy， 代理服务器